ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நேரில் இந்த வீடியோவில் நிறைய பேர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க ஜாதகத்தை திறந்து வச்சுக்கிட்டு என் ஜாதகத்தில் லக்னத்திலேருந்து ரெண்டு கிரக ரெண்டு வீடுகளில் கிரகங்கள் இருக்குது சில பேர் நாலு வீடுகளில் தொடர்ந்து கிரகங்கள் இருக்குது இப்படியெல்லாம் இருந்தால் நல்லதா தீமையா இந்த கிரகங்களெல்லாம் ஒன்று விட்டு ஒன்று அமர்ந்திருக்கிறார்களே மற்ற வீடுகள்லாம் ரொம்ப எம்டியாக இருக்குது இதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா இப்படி என்று உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகளை பார்த்து நீங்களே பயந்து போகிற அளவிற்கு கொஞ்சம் திகட்டலாக பார்க்குறீங்க இது வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறேன் பொதுவாக இதை ஒரு யோக பாக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட விதிகள் தான் நீங்கள் ஒன்றும் தவறானதாக ஒன்றும் பேசலை கரெக்டாக தான் நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் யோக பாக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட ஒரு விதி தான் இது அதாவது ஒவ்வொரு யோகங்களிலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லக்னத்திலிருந்து தொடர்ந்து கிரகங்கள் இருந்தால் அதற்கு ஒரு யோகம் இருக்குது ஒரு கிரகம் இருக்கின்ற இடத்திலிருந்து தொடர்ந்து ஏழு கிரகங்களும் தொடர்ந்து வீடு மாறாமல் வீடு இடமிடாமல் இருந்தாங்கன்னா அதுவும் ஒரு யோகத்தில் சேரும் இதை வந்து கிரக மாளிகை யோகம் சூழ யோகம் பால யோகம் இப்படி நிறைய யோகங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் உண்டு இப்போ இதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு யோகம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வீணா யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வீணா யோகம் என்று சொல்லக்கூடியது லக்னத்திலிருந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நல்லது அப்படி இல்லாட்டாலும் கூட ஒரு கிரகத்திலிருந்து தொடர்ந்து ஏழு வீடுகளில் கிரகங்கள் இருப்பது என்பது வீணா யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் இப்படிப்பட்ட யோகங்கள் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் செல்வாக்கு பதவி நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணங்கள் அந்த இடம் இடங்கள் களங்கள் இப்படி எக்கச்சக்கமான நன்மைகள் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த வீணா யோகம் என்று சொல்லக்கூடியதில் இன்னும் கூட ஒரு சிறப்பம்சம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா ஜாதகத்திலையுமே கேந்திராதிபதிகள் திரிகோணாதிபதிகள் அப்படின்னு ரெண்டு பேரை நம்ம சொல்கிறோம் கேந்திராதிபதிகள் என்பது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து திரிகோணாதிபதிகள் என்றால் ஐந்து ஒன்பது அதில் ஒன்றாம் இடத்தையே வச்சுக்கலாம் ஆக இப்படி இந்த ஐந்து ஒன்பது ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து இந்த இடங்களிலும் அந்த கிரகங்கள் அமர்ந்து விட்டார்களே ஆனால் அது மிகப்பெரிய தன்மைகளையும் மிகப்பெரிய நன்மைகளையும் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளை கொடுத்துரும் ஆக ஒரு யோகம் என்று சொல்லக்கூடியதுலேயே ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்டு எப்பொழுதுமே ஒரு யோகம் இப்போ கஜகேசர் யோகம் அப்படின்னு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கஜகேசர் யோகம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரே நிலைகளில் ஒரே ஸ்கேலில் வாழ முடியுமான்னா இல்லை அப்போ அது எப்படிப்பட்ட இடங்களிலிருந்து அந்த கஜகேசர் யோகம் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் யோகத்தினுடைய அந்த விகிதாச்சாரங்கள் வளருமே தவிர மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஆக இந்த வீணா யோகம் என்று சொல்லக்கூடியது தொடர்ந்த கிரக நிலைகள் இருப்பவர்களுக்கு வீணா யோகம் ஆக அந்த தொடர்ந்த கிரக நிலைகளிலும் கூட லக்னத்திற்கு அந்த கிரகங்களில் லக்னத்திற்கு நான்கு ஏழு பத்து போன்ற இடங்களில் கிரகங்கள் இருந்திருப்பார்களே ஆனால் இந்த வீணா யோகம் என்று சொல்லக்கூடியது மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்யும் இப்போ ஒன்பது கிரகங்கள் தான் இருக்கிறாங்க பன்னிரெண்டு கட்டங்கள் இருக்குது லக்னமே சில நேரங்களில் இந்த வீணா யோகத்துக்குள்ளே மாட்டிக்கிறது உண்டு லக்னத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு வீடு பின்னாடி நமக்கு லக்னத்துக்கு மூணு வீட்டுக்கு முன்னாடி இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் வரிசை அமர்ந்து அமர்ந்ததுங்கிறது இருக்குது அப்படி இருக்கிறதுங்கிறதும் ஒரு நல்ல யோக பாக்கியம்தான் அப்போ இந்த வீணா யோகம் இருக்கக்கூடியவர்களெல்லாம் இந்த உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆளுமை திறன் படைத்தவர்கள் அழகு லட்சணத்தோடு பொ பிறக்கிறவங்க இசை வல்லுநர்களாக இருப்பாங்க இந்த வீணைங்கிற வாரத்துக்காக வேண்டி இதை நீங்கள் எடுத்துக்க தேவையில்லை பொதுவாக ஞானிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இசை வல்லுநர்கள் ஞானிகளாக இருப்பாங்க சட்ட மேதைகளாக இருப்பாங்க ஆளுமை திறன் படைத்தவர்களாக இருப்பாங்க எதையும் எங்கும் சாதிக்கக்கூடிய மனபலம் சொல் பலம் உடையவர்களாக இருப்பாங்க எந்த எல்லா விஷயத்திலையும் சாமர்த்தியம் பெற்றவர்களாக இருப்பாங்க இந்த உலகத்தில் இவர்கள் மற்றவர்களுக்கு ரோல் மாடலாக இருப்பாங்களே தவிர இவங்க யாருக்கு பின்னாடியும் போகக்கூடியவங்களாக இருக்க மாட்டாங்க இப்படிப்பட்ட அநேக பலன்களை இந்த வீண யோகம் பெற்றிருக்கக்கூடியவர்கள் இயல்பாக பெறக்கூடியவர்கள் அந்த வீண யோகம் என்று சொல்லக்கூடியது நான் ரெண்டு வகையாக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று வந்து எல்லா கிரகங்களும் வரிசையாக ஒரு இடத்துல கூட கேப் விடாமல் தொடர்ந்து இருந்து விட்டால் வீண யோகம் இதை கிரக மாளிகா யோகம்னு சொல்கிறது உண்டு ஆக இப்படிப்பட்ட யோகங்களில் கேந்திரங்களும் திரிகோணங்களும் அமர்ந்திருந்து அந்த கேந்திர திரிகோணத்திலையும் லக்னத்திலிருந்து கிரகங்கள் வலுப்பெற்றிருப்பார்களே ஆனால் அந்த வீண யோகம் என்று சொல்லக்கூடியது மிகப்பெரிய பலத்தை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் யோகங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஆயிரக்கணக்கான யோகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆயிரக்கணக்கான யோகங்களும் எல்லா ஜாதகத்திலையும் இருக்கத்தான் வேணும் அப்போ ஏன் எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கை தரத்தை தொட்டு பார்த்து வாழ்வதில்லை என்று எடுத்துக்கொள்ளுகிற போது அந்த யோகங்களுக்குள்ளும் ஒரு சூட்சமம் உண்டு அந்த சூட்சமத்தை பார்த்தால்தான் அந்த யோகம் வேலை செய்யுமா செய்யாதா அந்த யோகம் உடையவர்கள
என்றெல்லாம் கவனித்து கவனித்த பிற்பாடு தான் அந்த யோகத்திற்கு உண்டான முழு பலன்களையும் நாம் காண முடியும் அதனால் இந்த ஜாதகம் இப்போ நான் சொன்னதில் பார்த்தீங்கன்னா வீண யோகம் என்று சொல்லக்கூடியது அல்லது வீணா யோகம் என்று சொல்லக்கூடியது தொடர்ந்த கிரக நிலைகள் இருக்கும் பட்சத்தில் அது வீணா யோகமாகும் அதிலையும் கேந்திரங்களில் கிரகங்கள் வலுப்பெற்றிருப்பார்களே ஆனால் ரொம்ப பிரமாதமான யோகத்தை கொடுத்துரும் சிலர்களில் பார்த்திங்கன்னா லக்ன கேந்திரத்திலும் கிரகங்கள் ராசி கேந்திரத்திலும் கிரகங்கள் இருந்து இந்த வீணா யோகம் அமைஞ்சிருக்கும் இவங்க தான் டாப் லிஸ்டில் இருக்கக்கூடியவங்க இப்படி இந்த யோகம் என்று சொல்லக்கூடியது நிறைய பேர்களுக்கு அந்த யோகம் இருக்கின்ற விதிகளின் அடிப்படையில் அமு அந்த விகிதாச்சாரத்தில் மிகப்பெரிய நன்மைகள் செய்வதும் உண்டு ஆக இந்த வீணா யோகம் என்று சொல்லக்கூடியது இருக்கின்ற ஜோதிட விதிகளில் வரக்கூடிய யோகங்களிலேயே ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு யோகம் நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் எத்தனை பேர்களுக்கு வரூசிய கிரகங்கள் இருக்கும்படியாக பிறக்க முடியும் இது எங்கோ ஒருத்தருக்கு ஆயிரத்தில் ஒன்று லட்சத்தில் ஒன்று பல வருடங்களுக்கு பிற்பாடு வரக்கூடிய காம்பினேஷன் இப்படிப்பட்ட நிலைகளில் அமைகின்ற காரணத்தால் அது ஒரு யோகம் எப்பொழுதுமே அன்றாட கிரக நிலைகளில் நிறைய பேர் பிறக்கிறோம் எங்கேயாவது பிரசித்தி பெற்ற நிலைகளில் சில பேர்கள் பிறக்கிறது உண்டு ஆக அந்த சில பேர்கள் பிறக்கிறது தான் யோகமான அமைப்பு ஆக அந்த யோகமான அமைப்புக்கு பெயர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் வரக்கூடிய யோகம் ஒன்று தான் வீணா யோகம் நேர்களை இதுபோல் உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கான்னு பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை நான் சொன்னது போல் மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பாடமாக இருக்கக்கூடிய வாழ்வாதாரத்தில் திகழ்வர்களை தவிர நீங்கள் ஒருவருக்கு பின் செல்ல வேண்டிய யோகம் இல்லை அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் இந்த வீணா யோகத்தில் கிடைக்கும் மீண்டும் நாம் வேற ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் வணக்கம்